So Defensivaktionen, das ist genauso spielentscheidend, wie wenn man vorne ein Tor macht. Diese emotionale äh, Anspannung, wo du da hast, das, das, das nimmst du auf jeden Fall ein paar Tage mit. Ganz herzlich, im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen bei eurem Feiertagsmagazin. Am Wochenende geht es gegen Leipzig und die Nummer 1 ist bei mir. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Gregor Kobel. Gregor, schön, Morgen, Morgen, dass du hier bist. Ja, es geht gegen Leipzig. Heimspiel, Flutlicht. Wie groß ist deine Vorfreude? Ja, wird sicher ein, ein, ein mega Spiel. <lacht> äh, ist ein super Gegner. Äh, immer hier zu Hause zu spielen, ist, äh, ist, ein, ist ein geiles Gefühl. Von daher freue ich mich sehr. Abendspiel, 20.30 Uhr. Ist dir das eigentlich ähm, äh, lieber als ein 15.30 Uhr Spiel? Ja, ich habe das Gefühl, so ein bisschen 15.30 Uhr ist schon so ein bisschen Bundesliga-Feeling. Ne? Aber äh, so ein bisschen, wenn es dunkel ist, Flutlicht, äh, das hat schon mal eine, eine andere Energie, äh, finde ich, äh, wo, wo äh, ja, die, die, die sehr speziell ist. Ihr seid äh, herausragend in das Jahr 2023 gestartet. Neun Spiele, neun Siege in den letzten fünf Partien, nur zwei Gegentreffer. Ähm, was ist der Unterschied gerade in der Defensive? Ich habe das Gefühl, wir haben wieder so ein bisschen angeknöpft, da wo wir Anfang der Saison auch waren, wo wir viele Spiele auch 1-0 gewonnen haben, wo wir sehr konzentriert und sehr gemeinschaftlich verteidigt haben. Wir haben jetzt zwar vielleicht auch das ein oder andere Spiel ein Quäntchen Glück auch dabei gehabt, das war jetzt nicht nur einfach auch unser Verschulden, sondern da war auch ein bisschen Glück dabei. Ähm, trotzdem ist vom, vom, vom Grundeinsatz her, von der Bereitschaft her zu verteidigen, da hinten die Null zu halten, äh, das ist sicher genauso, wie es auch im Moment sein muss. Ne? Ihr habt in diesen fünf Partien äh, fünfmal mit einer anderen ähm, äh, Viererkette begonnen. Und ähm, kann es sein, dass das Selbstvertrauen der vielen Siege dafür sorgt, dass auch hinten alle mit großem Selbstvertrauen und Sicherheit spielen? Auf jeden Fall, das gehört natürlich dazu. Ich glaube, ähm, es fängt immer hinten in der Defensive an. Ich glaube, wir hinten müssen gucken, dass wir das Spiel so lange wie möglich äh, einfach spannend gestalten, dass wir hinten die Null halten und einfach unseren Vorderleuten da äh, die Gelegenheit auch geben, dann äh, die Tore zu schießen und die Spiele zu gewinnen. Und von daher, äh, ja, glaube ich, müssen wir hinten äh, einfach immer, immer ready sein, immer von der Bereitschaft her da sein. Und das sind wir auch die ganzen Spiele. Ähm, und dass wir immer mit einer anderen Viererkette spielen, das, das, zeigt, das zeigt einfach die Qualität, die wir in dieser Mannschaft mhm. haben von den ganzen Spielern. Dass wir nicht nur einfach äh, vier Leute haben, sondern dass da, dass da jeder, der, der mal hinten drin steht, äh, einfach, äh, ja, einfach eine gewisse Qualität hat. Herausragend ist übrigens Ette hier auch. Also, ja. <lacht> Lässt nichts anbrennen, wie die kommen. Dann kommen Bilder jetzt auch zeigen. Auffällig, das hat man in den Videos auch gesehen, wenn so eine Parade war, dass ihr euch abklatscht, dass ihr euch gegenseitig anfeuert. Wie wichtig ist das vielleicht auch für dich, über die Emotionen mal ein bisschen Druck abzulassen? Nicht mal unbedingt abzulassen, vor allem auch, äh, auch die Spieler mitzunehmen, das Team mitzunehmen, die Fans mitzunehmen. Äh, ich meine, so, so Defensivaktionen, das ist genauso spielentscheidend, wie wenn man vorne ein Tor macht. Und vorne lässt, hat man natürlich immer Zeit, weil das Spiel kurz unterbrochen ist, das richtig zu feiern. Aber ich finde, es ist auch wichtig, dass man, äh, wenn man hinten eine, eine geile Grätsche hat, äh, einen Zweikampf gewinnt, äh, noch einen Fuß dazwischen kriegt, einen, äh, einen Schuss abblockt, was auch immer. Äh, das kann spielentscheidend sein. Deswegen finde ich, äh, da muss man auch ein bisschen die Energie mitnehmen. Das tut äh, dem Spieler gut. Und ich glaube, das tut dem Stadion gut. Und wenn da das Stadion das auch stimmt. ein bisschen wegmacht, das, ja, das, das, das... Wir finden das schon geil. Ja, ja klar, das pusht, das, pusht, das, pusht, das pusht auch die Mannschaft. Ne? Wenn, 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 wenn von den Rängen oben da äh, einfach, einfach laut wird, wenn das Stadion laut wird, das, ja, das, das pusht, das, das ist so gut, das äh, hilft dem Selbstvertrauen und äh, ich glaube, der ganzen Mannschaft da diese Energie äh, einfach mitzunehmen. 
Wie groß ist deine mentale Belastung überhaupt? Du warst vorher bei Vereinen, da warst du natürlich mehr unter Beschuss als hier beim BVB. Hier musst du immer auf die Millisekunde fit sein, auch wenn es mal eine Zeit dauert, bis du in den Schuss aufs Tor kommst. Ja, ist natürlich immer ein bisschen spielabhängig. Wir haben es mal so, mal, mal so gehabt. Aber auf jeden Fall, es gehört dazu. Es ist ein bisschen, ähm, ja, gehört zu meinem Job dazu, dass du halt äh, vielleicht nicht so im Spiel eingebunden bist wie, wie, wie andere und dass du halt trotzdem da sein musst. Deswegen ist natürlich sicher eine, 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 eine gewisse mentale Anspannung da. Das ist klar, das merke ich immer nach den Spielen. Aber, Wenn ja, sie abfällt, ne? Oh nee, das, das bleibt noch ein bisschen nach dem Spiel. Ne? Das bleibt noch ein bisschen diese, diese Energie, wo hier ist. Ne? Das, das zieht sich auch noch ein paar Stunden nach dem, nach dem Spiel mit. Die Frage, ähm, wenn so ein Abendspiel ist, sei erlaubt, kann man, kannst du da überhaupt schlafen? Kommt ein bisschen drauf an, manchmal überhaupt nicht, manchmal ein bisschen, aber es gibt auch schon es gibt auch Abende, wo du dann noch äh, bis 3-4 Uhr äh, im Bett liegst und noch so ein bisschen äh, aufgepumpt bist vom Spiel. Wie, wie, wie schaltest du den Stress dann wieder ab oder versuchst den abzuschalten oder runterzukommen? Gerade in englischen Wochen ist das natürlich manchmal sehr, sehr schwer mit drei äh, Spielen in einer Woche. Auf jeden Fall, ich, also im, mit, den, mit den englischen Wochen äh, ist das Wichtigste natürlich die Regeneration, äh, dass du da einfach wieder... Ähm, wieder runterkommst, äh, wieder, wieder, wieder deinen Körper äh, auffüllst. Äh, ich versuche dann mit meinem Hund ein bisschen rauszugehen, äh, mit meiner Freundin äh, Zeit zu verbringen, äh, vielleicht mal eine Runde golfen zu gehen, äh, was auch immer. Ne, wir haben es immer noch nicht geschafft. Wir haben es immer noch nicht geschafft, <lacht> <lacht> aber kriegen wir noch hin. Nee, einfach ein bisschen was zu machen, wo, wo, du, wo du auch mal einen Kopf auf andere Gedanken bringst, wo du ein bisschen Lockerheit reinbringst, wo du einfach wieder einen Tank auffüllen kannst, wie man so schön sagt. Und äh, ja, von daher, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Weil so ganz spurlos geht natürlich so ein Spiel vor über 80.000 Leuten an, an keinem vorbei. Also das nee, ist, natürlich nicht. Ich meine, diese, diese, diese Energie, wo da in, in, in einem Stadion ist, ne, gerade bei uns zu Hause eben mit, mit den 80.000 Leuten und äh, natürlich auch diese Anspannung, wo du über das ganze Spiel hast, ne, weil auch wenn jetzt nichts aufs Tor kommt, du musst ja trotzdem ready sein. Ähm, auch als Spieler ist das natürlich dasselbe. Als Spieler bist du vielleicht noch ein bisschen mehr im Spiel dabei. Äh, als Torwart bist du einfach, ähm, einfach mit dem Kopf sehr, sehr, sehr angespannt. Und äh, das merkst du auch. Das ist ganz was anderes wie ein Training. Im Training kannst du easy äh, mal zwei Stunden, zweieinhalb Stunden trainieren und du bist danach jetzt nicht völlig platt. Äh, aber so nach einem, nach, einem, nach einem Champions League Spiel abends, dann gehst du nach Hause und dann merkst du zwei, ein, zwei Tage, boah, das war jetzt schon so ein bisschen, äh, da war jetzt schon Spannung da. Ne? Da bist du echt mal müde, auch vom Kopf her. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Aspekt, das wird äh, oftmals äh, gar nicht so gewusst. Ne? Ich genau, sagen, das wäre so wie wichtig der Kopf es dann so, letztendlich ist. Äh, es ist so, es ist so. Es ist, äh, es ist riesig, Business natürlich. Ist. Der, der Körper alleine ist nicht nur, der Kopf ist eine sehr, sehr wichtige äh, Komponente, gerade für einen Torwart umso mehr äh, wie für einen Spieler. Mhm. Aber auch selbst als Spieler, ne? das ist schon äh, diese, diese emotionale äh, Anspannung, wo du da hast, das, das, das nimmst du auf jeden Fall ein paar Tage mit, aber ist ja auch äh, das Schöne. Ne? Ja. <lacht> so, jetzt kommen wir zum Spiel. Morgen geht's gegen Leipzig. Was äh, erwartest du für eine Partie? Äh, sicher offensiv. Zwei sehr, sehr starke Mannschaften. Äh, zwei Spiele sehr, sehr starke Mannschaften. Äh, ich glaube, wir kennen alle Marco mit seinem, äh, von, also Rose mit seinem Gegenpressing, wo er letztes Jahr mit uns gespielt hat. Äh, machen natürlich die Leipziger auch, äh, sind, die, sind die sehr aggressiv, äh, sie haben super Qualität, äh, auch vorne, äh, auch die ganze Mannschaft äh, und von daher wird es sicher ein sehr, sehr harter Fight sein, äh, aber wir haben äh, einen, einen super Lauf, äh, wir haben super Selbstvertrauen getankt äh, und äh, ja, wir werden auf jeden Fall dagegen halten, äh, alles geben und gucken, dass die drei Punkte hier bleiben. Ähm, das wird definitiv ein Spiel auf Augenhöhe, da sind wir uns ja alle einig. Ähm, andererseits gibt es natürlich auch wieder die Möglichkeit, über Nacht auf Platz 1 äh, der, Tab auf der Tabelle zu springen. Das ist natürlich auch ein Anreiz. Und äh, die Leipzig ein bisschen auf Distanz zu halten, wenn du das Spiel gewinnst, sind sieben Punkte. Das wäre natürlich schon sehr, sehr gut. Äh, sorgt die äh, ähm, Tabellensituation so ein bisschen für, für extra Motivation? Ich glaube eher, eher nicht, nein. Also wenn du, wenn du in ein Spiel reingehst, dann wirst du immer gewinnen. Das spielt gar keine Rolle, gerade gegen Gegner wie, wie, wie Leipzig, wo, wo, wo selber so eine Qualität haben, da bist du immer voll motiviert. Ich glaube eher, dass es dann nach dem Spiel, wenn du drauf guckst, ist es ein schöner, so ein bisschen eine extra, so eine kleine Belohnung, wenn du da auf Platz einspringen kannst. Aber vor dem Spiel, da, da, da bist du so oder so motiviert. Das, das kommt nicht drauf an, weil jedes Spiel ist wichtig, ob wir das Freitag, Samstag oder Sonntag haben. Wir brauchen die drei Punkte. Und äh, so gehen wir auch in jedes Spiel rein. 
Die Leipziger sind sehr offensiv stark, haben genauso viele Tore geschossen wie wir, also jede Menge Tore. Ähm, Gibt es für dich dann vielleicht noch mal eine andere Art der Vorbereitung, wenn man weiß, dass eine Mannschaft so stark ist, schaut man sich äh, Spielzüge extra noch mal an, damit man äh, vielleicht das eine oder andere ahnen kann? Ähm, das macht man ehrlich gesagt immer. Also das unterscheidet sich nicht großartig von anderen Spielen. Äh, du musst immer ready sein. Du weißt nie, ich habe schon Spiele gehabt, wo ich dachte, da kommt brutal viel aufs Tor und da kam am Ende gar nichts. Und da gab es Spiele, wo ich dachte, okay, vielleicht heute wird es eher ein ruhiger Abend und da war es trotzdem viel los. Ja. Äh, von daher, äh, ja, du kannst nie wissen, was ist. Das ist schön am Fußball. Ne? Das kommt immer wieder aufs Neue. Du musst erstmal 90 Minuten spielen und von daher werden wir das am Freitag wieder machen. Und äh, ja, gucken, dass wir, dass wir trotzdem top vorbereitet sind, wie immer, äh, wie die ganze Zeit jetzt schon. Und äh, ja, die drei Punkte äh, holen. Drücken wir die Daumen. Dankeschön. Seh zu, dass die drei Punkte hier in Dortmund bleiben. Vielen Dank, Fall. dass ihr heute die Zeit genommen hast, dass du hier hingekommen bist. Äh, ihr drückt unseren Jungs die Daumen. Ich glaube, morgen könnten wir es mal gebrauchen. Vielen Dank, Greg. Dankeschön. Sehr gerne. Mach's gut. Tschüss, macht's gut.